Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, les activités de loisirs. Les objectifs de la leçon, objectif 1, s'approprier le lexique de différentes activités. Deuxième objectif, utiliser les verbes jouer, faire et aller. Pour parler des activités de loisirs, on utilise trois verbes spécifiques. On va commencer par le premier verbe, c'est le verbe jouer. La question qu'on pose ici, c'est « Tu joues à quel sport ?»« Tu joues à quel sport ?» Il s'agit de quel sport ici Qui peut répondre Oui, excellent, c'est le football. Le football. Lorsque je mets le mot « football » dans une phrase, je dis «« Je joue au football » ou bien « Je joue au foot ». En passe, il s'agit de quel sport Oui, excellent Le volet, le volet. Lorsque je mets le mot « volet » dans une phrase, je dis «« Je joue au volet. »« Je joue au volet. » En passe, il s'agit de quel sport ici Oui, bravo Il s'agit de tennis. Très bien, le tennis. Et on dit « Je joue au tennis. »« Je joue au tennis. » En passe, il s'agit de quel sport Oui, excellent, le golf, le golf. Et on dit, je joue au golf, je joue au golf. Le sport suivant, c'est, bravo, le ping-pong, le ping-pong. On dit « Excellent, je joue au ping-pong. » Je joue au ping-pong. Le sport suivant, il s'agit du « Bravo, le basket. » Le basket. Et on dit « Je joue au basket. » Je joue au basket. On passe maintenant à la conjugaison du verbe « jouer ». Donc on va voir comment on conjugue le verbe « jouer » au présent de l'indicatif. On dit « je joue »,« tu joues »,« il et elle jouent ». Nous jouons, vous jouez, et il et elle, au pluriel, jouent. Donc, vous voyez les terminaisons à chaque fois. On va continuer encore avec le verbe jouer. On va faire une petite activité. On va écrire des phrases selon l'exemple. Lorsqu'il s'agit de tennis, on dit « Je joue au tennis. »« Je joue au tennis. » On commence par la première phrase. Le hockey sur glace. On va conjuguer le verbe « jouer » avec la troisième personne du pluriel « il ». On dit « il joue au hockey sur glace ». Très bien, « il joue au hockey sur glace ». Deuxième sport, il s'agit de quel sport ici Excellent, les échecs. Oui, très bien, les échecs. Donc, on va utiliser le pronom « vous ». On dit 
Bravo. Vous jouez aux échecs. Vous jouez aux échecs. Troisième phrase. Il s'agit de quel sport? C'est le rugby. Très bien. Le rugby. Donc, on dit avec le pronom personnel « tu ».« Tu joues au rugby. » Très bien. « Tu joues au rugby. » Quatrième phrase, il s'agit de quel sport C'est le badminton. Très bien, le badminton. Donc, on va utiliser le verbe jouer avec la troisième personne du singulier « elle ». On dit « elle joue au badminton ». Excellent. « Elle joue au badminton ». Dernière phrase, ou bien dernier sport, c'est, il s'agit des cartes. Très bien, les cartes. Donc, on va conjuguer le verbe jouer avec le pronom personnel « nous ». On dit « excellent, bravo ». On dit « nous jouons aux cartes ».« Nous jouons aux cartes ». Très bien. Passons maintenant, chers élèves, au deuxième verbe qu'on utilise lorsqu'on parle des activités de loisirs. C'est le verbe faire. Le verbe faire. La question qu'on pose ici, que fais-tu comme sport? Il s'agit de quel sport? Excellent, le vélo. Donc, on dit, je fais du vélo. Très bien. Deuxième sport, il s'agit de quel sport? Oui, c'est un sport d'hiver. C'est le ski, très bien. On dit, je fais du ski. Excellent. Il s'agit de quel sport? Excellent, la natation. On dit « Je fais de la natation ». Très bien. Il s'agit de quel sport Excellent. L'équitation. On dit « Je fais de l'équitation ». Très bien. Sport suivant, il s'agit de… Excellent. Le roller. On dit « Je fais du roller ». Et le dernier sport, c'est… L'escalade, excellent, l'escalade, on dit « je fais de l'escalade »,« je fais de l'escalade », très bien. Maintenant, on va conjuguer le verbe « faire » au présent de l'indicatif. On va conjuguer le verbe « faire » au présent de l'indicatif. Je commence par… Le premier pronom, je fais. Je fais. Tu fais. Il, elle fait. Nous faisons. Vous faites. Et il elles, au pluriel, font. Vous voyez les terminaisons? Voilà, c'est comme ça qu'on conjugue le verbe faire au présent de l'indicatif. On continue encore avec le verbe faire et on va faire une petite activité. On va écrire des phrases selon l'exemple. L'exemple, le sport, c'est la voile. On dit « je fais de la voile ».« Je fais de la voile ». Je commence à lire la première. Il s'agit de quel sport? Excellent, c'est l'escrime. 
l'escrime. Donc, on va faire une phrase, on va écrire une phrase en utilisant le verbe « faire » conjugué avec la troisième personne du pluriel « il ». Donc, on dit « comment ?» Oui, excellent. Ils font de l'escrime. Très bien. Ils font de l'escrime. Le deuxième sport, il s'agit de quel sport? Le patin. Le patin. Très bien, c'est le patin. Donc, on va faire ou bien on va écrire une phrase et on va conjuguer. Le verbe « faire » avec le pronom « vous ». Qu'est-ce qu'on dit? Excellent! Vous faites du patin. Très bien! On passe au sport suivant. Il s'agit de « bowling ». Excellent! Le « bowling ». Donc, on va conjuguer le verbe « faire » avec le pronom « tu ». On dit « Bravo, tu fais du bowling, tu fais du bowling. » Phrase 4, il s'agit de quel sport? Oui, le judo, le judo. Donc, on va conjuguer le verbe faire avec le pronom nous. On dit excellent. Nous faisons du judo. Nous faisons du judo. Et le dernier sport, il s'agit de la natation. De la natation. Et on va conjuguer le verbe « faire » avec la troisième personne du singulier « il ». On dit « il fait de la natation ».« Il fait de la natation ». On continue avec la pratique. Et on va faire un exercice récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Et on va compléter les phrases avec « jouer »,« faire »,« conjuguer » et le nom du sport qui correspond. Donc, à chaque fois, vous allez regarder bien l'image, bien la photo, pour reconnaître le nom du sport. Et à chaque fois, vous dites « quel verbe on utilise? Bien, vous conjuguez le verbe avec le pronom qui convient. Faites attention, dans cet exercice, on va travailler sur la compétence de l'alphabétisation et la compétence de la communication et la compétence de la coopération et la participation. Donc, je vous donne un petit moment pour faire l'exercice et puis on va participer ou bien on va partager nos réponses ensemble. Je commence à lire la première phrase. Je, qu'est-ce qu'on utilise ici? Le verbe jouer ou bien le verbe faire? Regardez bien la photo pour que vous... Très bien, on utilise le verbe faire. On dit je fais de... Il s'agit de quel sport? De l'équitation. Très bien. Donc, je fais de l'équitation. 
Deuxième phrase. Tu... Excellent. Tu fais de la... Danse. Oui. Également, la danse, c'est une activité qu'on fait. Activité de loisir. Donc, on dit tu fais de la danse. Troisième phrase. Il... On utilise le verbe jouer ou bien le verbe faire ici. Regardez bien la photo. Oui, excellent. On dit, il fait de la natation. Très bien. Il fait de la natation. Quatrième phrase. Nous. Regardez la photo. Excellent. Nous. Faisons du ski. Excellent. Excellent. Nous faisons du ski. Cinquième phrase. Vous. Vous faites. Oui, bravo. Vous faites du tennis. Excellent. Vous faites du tennis. Très bien. Sixième phrase. Il. Regardez, le sport, c'est le bowling. Très bien. Donc, on dit « ils font du bowling ». Très bien. « Ils font du bowling ». Excellent. Septième phrase. « Je » Et regardez la photo. Il s'agit de quel sport ici Du patin. Très bien. Donc, on dit « Je fais du patin ». Je fais du patin. Huitième phrase. Il s'agit de quel sport ici? C'est le volet. Très bien. Et quel verbe on utilise ici? Jouer ou bien faire? Qui peut répondre? Oui, excellent. Dit tu joues au volleyball. Tu joues au volleyball. Neuvième phrase, il, et vous voyez la photo, il s'agit du football. Très bien, on dit, il joue au football. Il joue au football. Très bien. La phrase 10, nous, oui, excellent, nous jouons au Basketball. Nous jouons au basketball. Très bien. On passe à la phrase suivante. Vous. Excellent. Vous faites de la guitare. Très bien. Vous faites de la guitare. Encore. Faire la guitare, c'est une activité de loisir. C'est un extra vocabulaire. La phrase suivante. Il au ping-pong. On utilise quel verbe ici? Excellent. Il joue au ping-pong. Dernière phrase. Vous. Très bien, vous faites du vélo. Vous faites du vélo. On passe maintenant au troisième verbe qu'on utilise lorsqu'on parle des activités de loisir. C'est le verbe aller. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Donc, on va conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. On dit, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il, elle, au pluriel, vont. 
On continue encore avec le verbe aller. On va faire une petite activité et on va écrire des phrases selon l'exemple. Exemple, le cinéma. Donc je dis, je vais au cinéma. La première phrase. Il s'agit d'un théâtre. Et on va conjuguer le verbe aller avec la première personne du singulier, je. On dit, je vais au théâtre. Deuxième, il s'agit d'un concert. Et on va conjuguer le verbe aller avec nous. Nous allons à un concert. Très bien. Troisième, un stade. Et on va conjuguer le verbe aller avec la troisième personne du pluriel. On dit, ils vont au stade. Ils vont au stade. Quatrième phrase, il s'agit d'une fête. Et on va conjuguer le verbe aller avec le pronom vous. On dit, vous allez à la fête de mode. Passons à la dernière activité. On va accorder le verbe correct à l'activité qui convienne. Donc, on va commencer par le premier sport, c'est le ski. Il prend quel verbe? Jouer, faire ou aller? Excellent! Le ski prend le verbe faire. Donc, on dit faire du ski. Très bien! Deuxième, le ping-pong. On dit jouer au ping-pong. Très bien. Troisième, les cartes. On dit excellent, jouer aux cartes. Quatrième, la natation. On dit faire de la natation. Très bien. Le cinéma. On dit aller au cinéma. Sixième, sport, le football ou bien le foot, on dit jouer au foot. Septième sport, le vélo, on dit faire du vélo. L'équitation, on dit aussi faire de l'équitation. Le théâtre, on dit aller au théâtre. Très bien. Et dernier sport, ou bien... C'est le stade, on dit « aller au stade ». Merci chers élèves pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.